एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन इस मॉड्यूल के अंदर नर्वस सिस्टम कुछ हम वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स का जिक्र करेंगे इनवर्टिब्रेट से मराद जाहिर है कि जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो इसमें जो तो नर्वस सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ख़ास तौर पर जो प्रेमेटिव इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कोई स्पेसिफिक ब्रेन नहीं है कोई जिसे हम नहीं कह सकते कि ये पेरीफुल नर्वस सिस्टम है यहाँ पे या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो एक देर इज देर इज़ ए नेटवर्क विच इज़ एक्सटेंडिंग थ्रू आउट दी बॉडी ऑफ द एनिमल जैसे जैसे आ, आ, जो पोरीफरा है पोरीफरेंस के अंदर तो नर्वस सिस्टम एज सच नहीं है लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो फाइलम है जो कि इनवर्टिब्रेट्स का ही फाइलम है और जिसके अंदर निडेरियंस है निडेरियंस का यहाँ पे हम एक वो लेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि हाइड्रा है तो हाइड्रा एक एक वॉज लाइक एनिमल है इट इज़ हिसाइल इट इज़ फिक्स्ड तो इसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक जैसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है दर इज़ नो ब्रेन दर इज़ नो दर इज़ नो पेरिफ नर्वस सिस्टम लेकिन एक नेटवर्क बाहर हाल जरूर है तो बट दर इज स्टिल ब्रॉड रेंज अगर चाहिए इसके अंदर लेकिन इसके अंदर इन एनिमल्स के अंदर फिर भी एक एक रेंज जरूर है या यूम से कम्प्लेक्सिटी है थोड़ी बहुत लेकिन ज़्यादातर एक नेटवर्क ही है जो कि पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंडेड है जिसमें ये हाइड्रा है तो हाइड्रा के अंदर हम देख रहे हैं कि एयर दर इज द माउथ एंड दिस द मेन बॉडी और यहाँ पे दर इज बेजल एंड है जिससे वो फिक्स होता है और ये टेंटिकल्स हैं तो अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर दें तो हमें अन, इन, इनर जो इसकी स्ट्रक्चर है वो नज़र आता है और ये इट इज़ अ टू लेयर्ड इट इज़ टू लेयर्ड एनिमल जिसको हम मैगनी फर्दर मैग्नीफाई करें तो ये बाहर सेलुलर स्ट्रक्चर फिर उसके बाद इनर सेलुलर एक लेयर है और इन दोनों के दरमियान एक एक मिजोगलिया उसे कहते हैं इट इज़ नॉट ए सेलुलर मैटर इट इज़ समथिंग विच इज़ जेली लाइक तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नर्व्स हैं नर्व न्यूरॉन्स इनफैक्ट न्यूरॉन्स दे आर एक्सटेंडिंग उसकी जो एक एंड्स um, हैं दे आर एक्सटेंडिंग आउट दे आर एक्सटेंडिंग आउट दे आर पासिंग थ्रू द सेल्स एंड दे आर एक्सपोज और यही है जब वो टच होता है किसी से किसी किसी जब या हम टच करते हैं तो ये एनिमल फिर अप, ये अवॉइड करता है उस टच को और ये इट ऑल डिपेंड्स अगर टच इज वेरी फीबल तो ये उसी तरह उस रिस्पॉन्स करेगा इन ए वेरी जेंटल फॉर्म लेकिन अगर हमारा स्टिमुलस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए टच इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो ये इट विल अवॉइड दैट स्टिमुलस तो दैट मीन इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि दर इज नो सी एन एस दर इज नो सेंटर नव सिस्टम जिसे हम प्रॉपरली ब्रेन कह सकें लेकिन ये न्यूरॉन्स बाहर हाल थ्रू आउट द बॉडी ये मौजूद हैं और ये न्यूरॉन्स इस तरह है विच आर विच आर विच आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस एनिमल तो दिस इज अ नर्व नेट डू नॉट हैव डिस्टिंग सेंट्रल पेरीफुल सिस्टम जैसे हमने जिक्र किया द लैक एनी थिंग दैट रिजम्बल्स ब्रेन एंड थर्डली इंस्टेड द स्केटर नर्व सेल्स फॉर्म लूज कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क इन ईच सेल लेयर ऑफ द बॉडी बॉल जैसे हमने इसमें डायग्राम में पीछे देखा Now some of these neurons they carry information from the sensory organs and detect touch light or other changes in the environment aur isi tarah ke jaise touch hai to wo usko avoid karta hai ye is lihaz se hum keh sakte hain ke jo nerve impulse hai wo bakayda travel karti hai aur wo avoidance bhi hoti hai ya yun samjhe uske andar so called effectors bhi hain aam taur pe to effectors jo hain वो हम उन्हें मसल्स को कहते हैं या ग्लैंड्स को कहते हैं लेकिन इसके अंदर एज सच कोई मसल्स सेल नहीं है कोई ग्लैंडुलर सिस्टम नहीं है लेकिन फिर भी इनमें से यही सेल्स यही सेल्स दे एक्ट एज द इफेक्टर्स अब नेक्स्ट हम प्लेनेरियन देखते हैं तो प्लेनेरियन जो भी ये भी एक इनवर्टिब्रेट का रिप्रेजेंटेटिव है और प्लेरियल मंथीज के को बिलोंग करता है तो इसके अंदर इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम ये नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन एंड द एंसर्ड नर्व लॉन्गिट्यूड नर्व वो एक्सटेंड होती हैं फ्रॉम द फ्रॉम द फ्रॉम द सेंट्रल बॉड दैट इज द ब्रेन पार्ट और इसकी भी डायग्रामेटिकली आप देखें 
कि ये तो एक दिस इज इनफैक्ट दी प्लेनेरियन और इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें और ये लाइन डायग्राम बनाएं तो इसमें हम देखते हैं कि एंट्री बॉडी है दिस एंट्री एंड विच वी विच वी मे कॉल इट एज अड एंड दिस इज द टेल एंड और इस हेड रीजन के अंदर ये दो एग्रीगेशन है न्यूरॉन्स की और इसको हम सेरिबल गेंगलिया कहते हैं विच इज सो कॉल्ड इट्स अ ब्रेन और इसके अलावा फिर यहीं से ही यहीं से ये एक्सटेंड होती हैं लॉन्गिट्यूडनल लेटरल नर्व्स भी कह सकते हैं लॉन्ग ट्यूड नर्व्स भी कह सकते हैं और यहाँ से फिर बहुत सारी ब्रांचेस लेटरली ये मूव करते तो इस लिहाज से इसमें से निकलती हैं और इट इज़ इनोवेटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट द बॉडी और इसमें इसलिए इसमें भी उसी तरह न्यूरॉन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी देट वेरी क्लोज टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी और इसमें भी ऐसा ही है कि अगर हम इसको बहुत फीबली फीबली टच करेंगे तो फिर ये भी एनिमल उसी तरह अवॉइड करता है अगर हमारा टच बहुत सवियर है तो फिर उसी तरह अकॉर्डिंगली ये एनिमल भी रिस्पॉन्ड करेगा नाउ इन अब इसके बाद हम आते हैं इसी इन्वर्टिब्रेट्स का एक अगला रिप्रेजेंटेटिव जो कि जो कि एनिलीडस एनिलीडा से है और ये है अर्थवम तो अर्थवम में बाकायदा उसी तरह क्योंकि असल में वो एनिमल्स विच आर रेडियली स्मेट्रिकल विच आर रेडियल स्मेट्रिकल रेडियल स्मेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं कि जिन्हें हम दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकें बाई मोर देन वन प्लेन ऑफ कट जैसे जैसे हमने हाइड्रा देखा तो ये भी इट्स वॉज लाइक एनिमल तो हम सेंटर से पास होता हुआ वी कैन डिवाइड इट इन डिफरेंट प्लेन्स तो ऐसे एनिमल्स उन्हें हम रेडियल स्मेट्रिकल एनिमल कहते हैं जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं बल्कि ज़्यादातर एनिमल्स वो हैं विच आर बाई लेटरल स्मेट्रिकल दैट मीन्स कि उनका बाकायदा हेड है टेल है राइट right है लेफ्ट है और इसे हम इसलिए जब एक प्लेन में काटते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में विच आर अपोजिट टू इजर हम उसको काट सकते हैं तो ये एनिमल्स जो हैं ये बाई लेटरल स्मेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं तो बाई लेटरल स्मेट्रिकल एनिमल्स के दर में एक हेड रीजन बाहर हेल है उसके अंदर ब्रेन है और ये जो अर्थवम है जो कि बिलोंग करता है एनिलिट से इनके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का नर्वस सिस्टम हम देखते हैं जिसमें अगर ये ये डायग्राम जो है ये हम लेटरल और एंटीरियर पार्ट दैट इज हेड रीजन वो उसको हम देख रहे हैं मैग्नीफाई करके तो दिस पार्ट इज दैट इज द ब्रेन जिसे हम सेरिब्रल गेंगलिया कहते हैं क्योंकि जहाँ भी लफज सेरिब्रम आएगा सेरिब्रल आएगा तो दैट मीन्स कि वो एक हेड रीजन को या मेन ब्रेन का रीजन है तो दीज आर द सेरिब्रल गेंगलिया Which are two in number, but they are they are very close together. They are very close together. So these that's why we call it the ganglia. एक होगा singular होगा इसे ganglion कहते हैं और plural ganglia. Ganglia क्या है? Ganglia दरअसल is a group of many neurons और जो कि एक small ball-like structure बन जाता है. तो यहाँ से यहाँ से ये arise हो रही हैं और ये nerves जो कि esophagus को surround करते हुए बिल्कुल वेंट्रल साइड पे आ जाता है वहाँ पे फिर ये दो गेंगलिया बनते हैं जिन्हें हम सब फेरेंजियल गेंगलिया कहते हैं क्योंकि ये फेरिंग्स रीजन को सराउंड करते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कि फेरिंग्स के नीचे आके सब फेरेंजियल हैं नीचे आके फिर ये मिल एक दूसरे के साथ मिलके एक बहुत लंबी वेंट्रल नर्व कॉर्ड की फॉर्म में हो जाते हैं ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड इट्स नॉट ए सिंगल वन इट इज इट इज एन पेयर फॉर्म तो जहाँ भी ये गेंगलिया हैं आपस में मिलते हैं गेंगलिया बनता है और वहाँ से फिर नर्व्स जो हैं ये वो फिर बॉडी के बकिया हिस्से या अपर पार्ट को भी सप्लाई होते हैं तो यहाँ और यहाँ से जो कि सेरिबल गेंगलिया है इसमें से भी न्यूरॉन्स वो अराइज हो रहे हैं एंड दे आर सप्लाइंग द इंटीरियर यू कैन से द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ दिस एनिमल जिसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं प्रोस्टोमियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक ऐसा एक डिगिंग अपरेटस है इसके लिए कि वो एक पेरिस्टोमियम होता है प्रोस्टोमियम होता है तो ये दोनों मिलके आपस में ये एक डिगिंग का काम करते हैं और ये एनिमल इसलिए ये बरोज में डीप मूव करता है तो दिस इज तो दिस इज द नर्वस सिस्टम ये हमने चंद तीन तीन रिप्रेजेंटेटिव फाइला के रिप्रेजेंटेटिव को देखा और इसमें एक ग्रेजुअल ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है फ्राम सिंपल टू The very complex nervous system. 
नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर भी हम इन्हीं का जिक्र करेंगे बिकॉज इनवर्टिब्रेट वन एंड देन इनवर्टिब्रेट टू में